爱用品的系列了。今天是五月份加六月份的爱用品系列啊！我原本是想要五月份做一个特辑，六月份做一个特辑，殊不知，我想到我五月份还没有拍的时候，就已经六月六月结束了。对，所以那我们今天就把我们的爱用品加在一起分享。第一样是这个无印良品的头皮洁净洗发精，那这个洗发精它的日文字是这样。不过很遗憾的事情是，我在台湾已经找不到它的踪迹了，然后我在日本也已经看不到它了。所以呢，如果大家有可以找到这个洗发精的地方，再赶快告诉我，我要去一次囤个十罐回来。这是我目前用到我最喜欢最喜欢的洗发精，它可以帮助你头发不会这么快的容易痒。总之就是用了它之后，你头皮痒的这个症状会比较后面才出现。所以大家如果有。这种系列的洗发精也可以推荐给我，我再去买回来用用看吧。那第一样就是这个无印良品的洗发精。好，第二罐是这个粉底液。那因为大家知道，嗯，其实前一两个月才是春季的底妆出完，那夏季的底妆应该还没有那么快出，所以我现在目前的话比较少使用气垫粉饼了，因为气垫粉比较适合冬天的时间使用。那我就是先选几罐。比较适合我干性皮肤的肤况来做一个换季的使用，那我就选了这一罐 Fit Me 的 m a v e l i n e Fit Me 的系列。那这个 Fit Me 系列它只有在美国才有卖，所以只要是关于美国网站的商品，请大家去找代买，不要问说到底要怎么请他们寄来台湾，因为他们没有寄来台湾哦。好，那它真的蛮好用的，推荐给你们，很便宜又很清透，也有一定的遮瑕能力。我用的颜色是一一五号。哦，遮瑕膏，这个遮瑕膏呢，它跟一般的遮瑕膏不太一样的地方是，它是用这种管状的方式装在里面的，所以你在用的时候，大多数的人都会挤出太多的量。那它毕竟是遮瑕膏，并不是粉底液，所以在使用上面一定要记得干燥这件事情。如果你想要把它混在你的粉底液里面用的话，建议你还是要掺呃精华液一起进去混会比较 OK， 因为它如果单用的话是完全会裂掉的一款遮瑕膏。可是呢，如果你使用的好的话，真的可以创造出完全无瑕的嗯底妆。那如果有机会的话，我再跟你们分享我怎么使用它的。好。遮瑕膏，接下来是一支刷子。那这个刷子的盒子是长这样，它是 Too Faced Mr. Right 这一支，长得非常可爱，上面还附赠了一个蝴蝶结。那我通常都是拿它来当蜜粉刷，它的刷毛非常的蓬松，很舒服，是有一点这样圆弧状的刷毛。嗯，所以我现在如果要使用大范围的。部分的蜜粉我都会用它来上妆，我觉得它太可爱了，可爱的成分太太强烈了。对，我现在先把我前前一支那个战利品影片里面不小心提到的爱用品一起分享好了，我怕我之后忘记讲。第一个是这个粉底刷，是 Beauty Maker 的粉底刷。那我就是简单快速的跟你们讲一下它的优点。它的优点就是它的毛很平均，很很平均，算是非常密的刷毛。然后呢，它的刷毛很大。那刷毛很大支的好处就是，你可以很快速的把液态底妆都上在脸上，而且它不太会有刷痕的出现，可以让你的妆变得很服帖在脸上。但缺点就是它可能会让比较遮瑕感的底妆看起来薄，薄一点点。我是觉得这支刷子是我目前用过以来最喜欢的粉底刷。接下来是性能酸的部分，那这支性能酸它是 Doctor Shea 三十 percent 的达克豆性能酸吧。那这个呢？它不是让你拿来擦全脸，它是让你局部点在你的痘痘上面。我自己用起来的时候，它是对我的内包粉刺比较大颗，肉眼看得出来的内包粉刺有效果。对于大颗痘痘，我自己就觉得还好。那很多人问我杏仁酸的使用方法，呃，杏仁酸其实它是一个比较温和的酸类，可是呢，它也是会让你的皮肤脱皮。如果你的皮肤比较敏感的时候，我会建议你先。拍完化妆水，或者是先上一层比较薄层的水乳液之后，再用你的杏仁酸。那一开始的话，可以先用十 percent 的杏仁酸，之后你再酌量的去增加。嗯、呃，要切记的是，你在使用杏仁酸还有使用杏仁酸之后的
一个月好抓一个月好，这个时间你都要好好的。保湿你的皮肤，因为杏仁酸它的侵蚀度不是很立即、很立即的让你感受到皮肤很干燥。可是如果你停用了杏仁酸之后呢，你可能会在一个礼拜之后开始觉得皮肤非常的干，尤其是在夏天，你会觉得为什么我皮肤会突然间变得很干？那有可能是你的杏仁酸停止之后，你就减少你的保湿。所以不管是什么时候，你在擦完杏仁酸之后的这没有擦杏仁酸的时候，也要好好的保湿。才可以。保养的部分，我会推荐你们用这个水光面膜，这个好像是比较新款的渐层包装。那它之前的包装是橘色跟咖啡色的配色，这个它很特别的地方，它是长这样，面膜在这里面。这边是有步骤一跟步骤三，所以是一二三来用。那步骤一的话，它会像是我们在擦精华乳的感觉，先把脸上先擦完之后，再粘上这个。呃，面膜，那它的面膜是很薄、很薄、很薄，像是你有点像蛋黄壳外面那层膜的那种薄度，是非常非常透的面膜。然后里面的精华也是多到不行。这个面膜应该你就算敷个三十分到一小时都不会干的那种面膜量，但是我自己还是会建议敷二十分钟是最 OK 的时间。第三步就是使用这个。他说是眼霜的部分啦、啊，就看你们要不要用。我自己通常都是这两步用完就好了。那它的优点就是我敷完之后，我会觉得我的脸保湿度极好。可是呢，它是有感觉的保湿，就是它会粘。它虽然粘，但它不会闷，这也是我还蛮喜欢的地方，因为我不能接受我的脸上会有闷闷的感觉。那它这个的话，我觉得它是恰到好处，然后保湿度非常非常非常的好，推荐给你们用用看喽。面膜的部分，我最近都是用它，然后我也还蛮推荐 f i n c o 我之前买的水银细致系列的面膜，可是它很贵，而且我用完了，我就不不介绍给你们啦。好，接下来的保养品是这个保养油，那它是日本品牌 h a b a 的保养油。那我那我为什么夏天会开始用保养油？这个原因是这原本是我冬天在用的，只是我上个礼拜跟上上礼拜的皮肤状况。呃，诡异到一个极致，我开始疯狂的长痘子。之外呢，我的皮肤干燥到一个不行。之后呢，我就是用这个保养油加上我的化保养品，然后搅一搅之后，滴个三五滴很大量的滴在手上，然后整个擦在脸上，先让它吸收。之后呢，我再湿敷化妆水在脸上，再把保养油擦掉。那两天，我的皮肤就恢复了。还蛮正常的状况，但是呢，用保养油还是会有坏处的，因为如果你用太大量的话呢，有可能还是会长痘子的。嗯，好，这盒妆前乳，那这个妆前乳应该是很多很多人都已经有的一款妆前乳。这个妆前乳它的用处是什么？它其实可以让你的底妆更服帖一点。再来是它里面的光泽折射是像贝壳那种带点粉红色跟紫色的光线。感觉那它这个东西可以修饰你的毛孔，让你的毛孔因为透过光线不会这么明显。再来就是它有提亮的效果，它会让你的脸色是有红润的感觉，但不是像腮红一样是一整块的颜色，它是透过光线的折射下去达到这种呃提亮的效果，所以是会非常非常自然。我还蛮喜欢它，用了好几个月了。贝壳乳、唇膏的部分，我最近。非常疯狂在使用柔油的这个气垫唇膏，那这个气垫唇膏是我合作的商品，它真的太好用了，会让你每天都想要上不一样的颜色，每个颜色都超级超级饱和，而且我自己用起来是完全不会干燥的状况，而且保色度很好很好，加上它的刷头是非常好上在你嘴唇周围的一款刷头，就是它不会让你。不小心就擦到外面，或者是很难这种边边角角很难上到的地方，它都可以很轻易、很轻易的上完。应该是我用过可以最快速达到饱和的唇膏的一款设计，我觉得非常非常好，超级好。我个人最近超级爱用他们的。Okay. 那这个腮红啊。这是唇膏，我买了三个颜色。如果你们有兴趣的话，可以看之前的影片，推荐给你们。Innisfree 的细刷头眉，染眉胶，呀，在这里
。这个呢，是我目前用到最喜欢最喜欢的染眉膏。在使用染眉膏的时候，没有注意就是会沾到皮肤上面，几乎是百分之九十都不会去碰到我的皮肤。它非常好沾。到你的毛上面，前面后面，反正你很随便刷都可以刷得很均匀，所以我很喜欢它，推荐给你们咯。眉粉，这是 Luna s o 的眉粉，它的色号是 B R 0 3嗯、呃，我最近其实有蛮认真的在挑战我眉毛到底可不可以画好，因为平常大家都知道我画眉毛真的是非常的随便，是我目前用到现在。我觉得最自然而且很好上手的一款眉粉，这个画起来可以让你的眉毛看起来非常的柔和，然后你就算画比较粗一点点的粗眉，它也不会觉得让你觉得很突兀，也很好上色。其实我已经用蛮久了，它的最深色已经有一点点小小的凹陷，蛮喜欢的。最后我要推荐给你们我最近在用的指甲油，这个是 Clio 的指甲油，在韩国的一个牌子。那这两罐指甲油好像是一起卖的，它是渐层的指甲油，你上完这一罐浅的之后，在你的指尖插上这罐深的，最后再叠上一罐这个在整个指甲上面，你的指甲就可以超级轻易的拥有一个渐层的颜色，我觉得非常厉害的发明。那我现在手上的颜色也是这个。指甲油的颜色，前端会红红的，拍照起来超级可爱的。那么呢，如果你是一个没有少女心的人，你看这指甲应该就是会觉得很像是手前面去撞到红掉之类。但是如果你拥有一颗少女心的话，你就可以去买这个渐层指甲油，因为我不管怎么看，我都不觉得我的手去撞到，我觉得我的手指甲的颜色很可爱。好，那就是今天的。爱用品分享就到这里了，我真的是一边讲一边冒了满身的汗，然后这里开始变得很痒，所以我现在要跟大家说再见啦，拜拜。